స్ట్రాంగ్ యాక్షన్ అనేది తీసుకుంటారు అనిపిస్తుంది అసలు ఎందుకంటే బాబా సిద్దికీని హత్య చేసినటువంటి ఆ నిందితుడితో నిన్న ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టించారు ఆయన మీడియాని అడ్రస్ చేస్తూ ఏం జరిగింది ఎందుకు జరిగింది ఎలా చేశారు ఇవన్నీ మాట్లాడేంత ఫ్రీడమ్ అంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అలాంటి ఇన్సిడెంట్ జరిగిందేమో అనిపించింది సార్ నాకైతే అంటే ఎవరు ప్రెస్ ఇంటర్వ్యూ ఎవరు చేశారండి నేను సో బాబా సిద్దికీని ఎవరైతే చంపారో ఆ షూటర్ షూటర్ హీ వాజ్ అడ్రెస్సింగ్ ఓకే అంటే ఏమవుతుందంటే ఆ షూటర్ అన్నవాడు యాక్చువల్ గా పోలీసు ఇచ్చారా లేకుంటే అతను ఇంకా అరెస్ట్ చేయబడాల్సిన వ్యక్తి అరెస్ట్ అయిన తర్వాత సార్ అరెస్ట్ అయిన తర్వాత హ్యాపీగా హీ వాజ్ సిట్టింగ్ ఇన్ చే కూర్చొని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అది నేను చూడలేదు బట్ ఐ నాట్ సీన్ బట్ అలాంటి వ్యక్తికి ఏ విధంగా ఈ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ తీసుకున్న పర్మిషన్ ఎవరు ఇచ్చారో కూడా నాకు అర్థం కాలేదు ఎందుకంటే యూజువల్ గా క్రైమ్ జరిగిన తర్వాత పోలీస్ ఏజెన్సీస్ లో ఉన్న స్పోక్స్ పర్సన్స్ మామూలుగా ఈ విధంగా మీడియాకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ ఉంటారు ఇచ్చి ఈ విధంగా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎందుకంటే ఇందుకు ఈ కేసులో ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇంకా జరుగుతుంది కాబట్టి ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఈ విధమైన ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ అరేంజ్ చేయడం అన్నది ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ అన్హర్డ్ ఆఫ్ జనరలీ క్రిమినల్ ను డైరెక్ట్ గా ప్రెస్ కి ఎక్స్పోజ్ చేయడం అన్నది కుదరదు ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తి జ్యుడిషియల్ కస్టడీలో ఉంటాడు ఆర్ పోలీస్ కస్టడీలో ఉంటాడు కాబట్టి కస్టడీలో ఉన్న వ్యక్తిని ప్రెస్ కు మీడియాకి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలన్నా ఈవెన్ పోలీస్ ఇన్ఫార్మ్ చేయాలన్నా కూడా దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ కాబట్టి అవి వదిలేసి మీరు చెబుతున్నట్టు ఈ విధంగా ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ఇచ్చింటే ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అగైన్ సీరియస్ ఇన్సిడెంట్ సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా లారెన్స్ బిష్నోయ్ కి ఒక హీరోయిక్ ఇమేజ్ ఇచ్చి ఆయన ప్రొజెక్ట్ చేసి ధర్మ పరిరక్షకుడిగా చూడడం లేకుంటే గతంలో బాలీవుడ్ లో ఖామ్ త్రయం అనేది ఉండదు వాళ్ళు లవ్ దిహాద్ ని ప్రోత్సహిస్తున్నారు వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పాలి అంటే బిష్నోయ్ లాంటి వాడు లారెన్స్ బిష్నోయ్ సరైనటువంటి వ్యక్తి వాళ్ళకి సమాధానం ఇలాగే లభిస్తుంది ఎందుకని సార్ దీన్ని ఎవరు ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ వెనకాల ఎవరున్నారు అనుకుంటున్నారు యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుత కాలంలో సమాజాన్ని విభజించే పని చాలా మంది చేస్తున్నారు రాజ్యాంగ ప్రకారం చూసుకుంటే అందరూ కూడా ఇది సెక్యులర్ కంట్రీ అన్ని సమాజాలు అన్ని ధర్మాలు అన్ని జాతులు ఈ దేశంలో ఉన్నాయి భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అన్నది భారతదేశం యొక్క ముఖ్యమైన అంశం కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే స్వప్రయోజనాల కోసం అనేక రాజకీయ పక్షాలు ప్రజల్ని ఎలా విభజించాలి వాళ్ళ ఎమోషన్స్ సెంటిమెంట్స్ ఏ విధంగా మనం ప్రేరేపించాలి ఆ ద్వారా తద్వారా మనం రాజకీయ లబ్ధి ఏ విధంగా పొందాలని కూడా అనేక పార్టీలు అనేక రాజకీయ నాయకులు చేస్తున్నారు ఇటువంటి సందర్భంలో ఇటువంటి వ్యక్తుల ప్రొజెక్షన్ కూడా జరుగుతుంటుంది దట్ ఈస్ ఇన్ ది లాంగ్ రన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డేంజరస్ కాబట్టి ఇప్పుడు రేపు మహారాష్ట్ర ఎన్నికలు కావచ్చు లేకుంటే జార్ఖండ్ లో జరుగుతున్న ఎన్నికలు కావచ్చు వీటన్నిటి కూడా మళ్ళా ఈ విధమైన నెరేటివ్స్ తయారు చేసి ఈ విధంగా ఓట్స్ కన్సాలిడేట్ చేయడము ఇలాంటి ప్రక్రియ కూడా మొదలు పెడతారు చాలా మంది సోషల్ మీడియా ఆధారంగా ఈ విధంగా ప్రచారాలు చేసే సమాజం కూడా మనది కాబట్టి వీటన్నిటినీ కూడా జాగరూకతతో తర్వాత ఇటువంటి శక్తులు పైకి లేవకుండా ఇటువంటి విభజించే తత్వాలు ఎవరైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ మీద వాళ్ళ మీద సక్రమమైన చర్యలు తీసుకుంటూ చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాల మీద ఉంది ప్రభుత్వాలు ఏ పార్టీలకు చెందిన వాళ్ళైనా పర్వాలేదు కానీ అల్టిమేట్లీ మన అందరి ముందు ఉన్నది రాజ్యాంగం రాజ్యాంగంలో నిర్వచించబడిన విషయాలు ఆ తర్వాత మనం చేసుకున్న చట్టాలను ఎవరు ఉల్లంఘించినా కూడా వారి మీద సక్రమమైన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉంది దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రూల్ ఆఫ్ లా సో చట్టం ముందు అందరూ సమానులు ఎవరు తప్పు చేసినా కూడా వారి మీద వాళ్ళు శిక్షార్హులు అన్న విధంగా మన ప్రభుత్వాలు కనుక ప్రవర్తిస్తే ఇటువంటి ఏవైతే ప్రొజెక్షన్స్ ఏవైతే ఈ నెరేటివ్స్ ముందుకు వస్తున్నాయో అవన్నీ కూడా ఎక్కడో చోట ఆగిపోతాయి సో ప్రభుత్వం ఈ మీరు అంటున్నట్టు ఈ విషయంలో ప్రభుత్వం ముందుకు రావాలి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలి వీరందరి మీద ఉన్న ఇంతకు ముందు ఉన్న కేసులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ త్వరిత గరితను కూడా పరిష్కరించాలి లేకుంటే సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు వాళ్ళ మీద కేసులు ఉంటే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళని త్వర త్వరగా పరిష్కరించి స్పెషల్ కోర్ట్స్ ఏర్పాటు చేసి వీళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే మిగతా వాళ్ళ మీద కూడా దీని ప్రభావం చూపుతుంది లేకుంటే ఇన్ని అఫెన్సెస్ చేసినా కూడా మాకేమీ అవ్వట్లేదు అంటే మళ్ళా ఇటువంటి వ్యక్తులు అనేక మంది పుట్టుకొచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది సో ఇది ప్రివెంటివ్ గా అంటే మనం రాబోయే కాలంలో ఈ విధమైన కేసులు జరగకుండా వాటిలను ప్రతిబంధించడము ప్రివెంట్ చేయడం కూడా ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యత కాబట్టి స్పెషల్ కోర్టు ఒకటి ఏర్పాటు చేసి ఇతను వీళ్ళ గ్యాంగ్ మీద ఉన్న కేసులన్నింటినీ కూడా ఆ స్పెషల్ కోర్టుకు అప్పజెప్పి త్వర త్వరగా ఎవిడెన్స్ అన్న
చంపేస్తారు అనేది ఒక ఏడు వందల మందిని ఒక గ్యాంగ్ ని మెయింటైన్ చేసేంత ఇంత కెపాసిటీ ఉన్నప్పుడు ఒక దేశంతో ఆంక్షలు అనే ఒక దేశంతో సత్సంబంధాలు దెబ్బతింటున్నాయి అనుకున్నప్పుడు ప్రభుత్వం ఏ రకంగా స్పందించాలి సార్ యా డెఫినెట్ గా ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు చూస్తే కెనడాలో ప్రో కలిస్తాన్ వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిలో ఇద్దరు ముఖ్యమైన వ్యక్తులు అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు నిజర్ అని పన్నున్ అని వారిద్దరి యొక్క హత్య జరిగింది అక్కడ సో అక్కడ వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే వాళ్ళు మా పౌరులు ఆ పౌరుల మీద ఎవరో వారిని చంపారు కాబట్టి ఒక భూమి మీద మా పౌరుడు ఇక్కడ చనిపోయిన తర్వాత ఆ ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాల్సిన బాధ్యత మాది అని కెనడా పోలీసులు అందులో ఎవరెవరు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు అన్న దీంట్లో కొంత విషయాలు వాళ్ళ ప్రెసిడెంట్ మాట్లాడడం జరిగింది ఆ తరువాత మనకున్న ఈ దౌత్య సంబంధాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద ప్రధానమైన అనుమానాలు వాళ్ళు వ్యక్తం చేయడం వల్ల అక్కడ ఉన్న సెక్యూరిటీ రీజన్స్ వల్ల భారత ప్రభుత్వం అక్కడ ఉన్న మన దౌత్య సిబ్బందిని అంతా కూడా వెనక్కి పిలవడం జరిగింది అదేవిధంగా కెనడాలో ఇక్కడ ఉన్న సిబ్బందిని అంతా కూడా వెనక్కి పంపించడం జరిగింది దీనివల్ల ఏంటంటే భారత కెనడాల మధ్య ఉన్న దౌత్య సంబంధాలు చాలా దెబ్బతిన్నాయి దానికి కూడా మళ్ళా వెనకాల చూస్తే అందులో మళ్ళా ఈ గ్యాంగ్ పేర్లు వస్తోంది బయటికి ఎందుకంటే ఈ గోల్డెన్ బ్రార్ అన్న వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో అతను అక్కడ కెనడాలో ఉంటూ నడిపిస్తున్నాడు అన్నది ఒక ప్రధానంగా మనకు వినిపిస్తున్న విషయం కాబట్టి ఇది కేవలం ఒక గ్రామానికో ప్రాంతానికో రాష్ట్రానికో దేశానికి కాకుండా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా వీళ్ళు ఎదుగుతున్నారంటే వీళ్ళ వెనకాల ఉన్న శక్తులు ఏంటి అన్నవి కూడా మనం పట్టుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది వీళ్లకు ఏ విధంగా ఫైనాన్సెస్ ఎవరు అరేంజ్ చేస్తున్నారు వీళ్ళకి ఈ విధంగా డబ్బులు ఎవరు సమకూరుస్తున్నారు ఎటు నుంచి వీళ్లకు డబ్బులు వస్తున్నాయి ఈ విధంగా మనీ లాండరింగ్ ఏమైనా జరుగుతుందా అన్నది హవాలా ఆపరేషన్స్ జరుగుతున్నాయా ఇవన్నీ కూడా చూడాల్సిన అవసరం చాలా సో యూ ఇది ఒక సాధారణ మ్యాటర్ కాకుండా అది హద్దులు దాటి ఈవెన్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ కూడా వెళ్ళింది సో ఈ విధంగా ఈ కేసులో ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి చేస్తున్నారు బాంబే పోలీస్ బాంబే క్రైమ్ బ్రాంచ్ వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నారు కానీ ఇది ఒక బిగ్గర్ క్రైమ్ ఎందుకంటే చేసిన కేసులు చాలా రాష్ట్రాల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి వీటన్నిటినీ కూడా సమీకరించి ఒక స్పెషల్ కోర్టు ద్వారా త్వరగా జరిపించాలని జనరల్ గా ఫ్రమ్ పోలీస్ యాంగిల్ గానీ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ యాంగిల్ గానీ క్రైమ్ యాంగిల్ లో గానీ ఇది ప్రభుత్వం ఇమీడియట్ గా టేకప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని నేను అనుకుంటాను ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ ఇప్పుడు ఒక పక్కనేమో మావోయిస్టులు ఎక్స్ట్రీమిస్టులు అనేది వాళ్ళని లేకుండా చేయాలి సమాజం బాగుపడాలి అని చూస్తున్నారు ఇంకోవైపు అర్బన్ నక్సలైట్లు అనే దాంతో అటాకులు అవుతున్నాయి అనుకున్నప్పుడు ఇదంతా ఒక పార్శ్వం అయితే ఇంకో పార్శ్వంలో ఇట్లాంటిది అంతా దీనికి వీళ్ళ వెనకాల ప్రభుత్వం కూడా ఉంది ప్రో కలిస్తాను వాళ్ళని చంపడం వెనకాల ప్రభుత్వ హస్తం ఉంది ఎన్ఐఏ హస్తం ఉంది ఇంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత దేశ భద్రతకి అలా తర్వాత అధికారులకు ఇన్ని సంబంధాలు అంటకడుతున్నప్పుడు ఇంకా ఇప్పటికి వెనకేస్తూ వస్తున్నటువంటి ధోరణి కనిపిస్తోంది అనే విమర్శలు ఉన్నాయి కదా సార్ యాక్చువల్ గా మనం చూసుకుంటే గతంలో బింద్రేన్ వాళ్ళ కేసు మన దగ్గర ఉంది మన ముందు అక్కడ బింద్రేన్ వాళ్ళ అని రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం పోషించారు ఆ సమయంలో ఆ తర్వాత అతనే ఏకొక మేకై కూర్చుంటే ఫైనల్ గా సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్ ద్వారా అకల్ తక్తులు అంటే గోల్డెన్ టెంపుల్ లో ఆపరేషన్ బ్లూ స్టార్ ద్వారా ఆర్మీ మరియు పోలీస్ ఎంటర్ అవ్వాల్సిన అవసరం వచ్చింది అంటే వీళ్ళని ఎవరైతే పెంచి పోషిస్తున్నారో ఫైనల్ గా వాళ్ళకే వీళ్ళు ఏకొక మేకై కూర్చుంటారు అది మనం బిందరేని వాళ్ళ కేసులో చూసిన విషయం మనకు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది ఆ తర్వాత అప్పుడు మీరు చూసుకుంటే ఎల్టీటీ కూడా ఇక్కడ ప్రభుత్వం ప్రశిక్షణ ఇచ్చిందని చెప్పేసి అప్పుడు కూడా చాలా ఈ విధమైన చర్చ జరిగింది అక్కడ ఉన్న ఎల్టీటీ మనం శ్రీలంకలో కానీ ఫైనల్ గా ఏమైంది ఆ ఎల్టీటీ క్యాడర్స్ అప్పుడు మన రాజీవ్ గాంధీ గారిని హత్య చేశారు వాళ్ళు కాబట్టి ఏదైనా ఈ ఇటువంటి వ్యక్తులను పెంచి పోషించడం అన్నది ఫైనల్ గా రాష్ట్రానికి దేశానికి గొప్ప వ్యక్తులకి ప్రమాదకరంగా వీళ్ళు పరిగణ పరిణమిస్తారు ఇప్పుడు వీళ్ళ వెనకాల ఎవరున్నారు అన్నది తేల్చి చెప్పాల్సిన అవసరం మీరు అన్నట్టు ఆ విధమైన అనుమానాలు ఈ విధమైన చర్చలు కూడా జరుగుతున్నాయి చాలా చోట వీరు ఇంతగా పేట్రేగిపోతున్నారు ఇంతగా రెచ్చిపోతున్నారంటే వీళ్ళ ఎవరి సంరక్షణలు ఎవరి యొక్క వీళ్ళ అండదండలు చూసుకుని వీళ్ళు ఈ విధంగా ముందుకు వెళుతున్న అనుమానాలు కూడా ప్రజలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ వ్యక్తి ఈ అనుమానాలన్నింటి పటాపంచలు చేయాల్సిన అవసరం ప్రభుత్వానికి ఉంది ఎందుకంటే వీళ్ళు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వీళ్ళు ఎదిగి ఫైనల్ గా భారతదేశం యొక్క రెప్యుటేషన్ కే వీళ్ళు ప్రమాదం కల్పిస్తున్నారు అంటే భారతదేశాన్ని అనుమానించే స్థాయికి వెళ్ళింది అంటే ఒక దేశ ప్రధానమంత్రి ప్రెసిడెంట్ ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా ఖ
అక్కడ ఉన్న దౌత్య సిబ్బంది పైన ఈ విధమైన అనుమానాలు వ్యక్తం చేయడం అన్నది సబబు కాదు అని చాలా స్పష్టమైన శబ్దంతో శబ్దమైన పదాలతో మన విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ఖండించడం జరిగింది ఈ విధంగా ఈ వ్యక్తులు ఈ విధమైన వాళ్ల ప్రవర్తన వల్ల దేశం పట్ల అనుమానాలు రావడం అక్కడ దేశం ఆ విధంగా ప్రవర్తించడం అన్నది కూడా మనం అందరం కూడా ఖండించాల్సిన అంశం సో ఈ విధంగా జరుగుతున్న అంశాలకు ఈ విధమైన జరుగుతున్న అనుమానాలకు వెంటనే ప్రభు ప్రభుత్వాలు నివృత్తి చేయాలి అన్నది చాలా ముఖ్యమైన అంశం ఎందుకంటే ప్రస్తుతం ఇది కేవలం ఒక బాంబేలో జరిగిన అఫెన్స్ ముంబైలో జరిగిన కేసు లాగా చూస్తున్నారు కానీ దీని వెనకాలన బయటికి తీసుకురావాలంటే నా ఉద్దేశంలో ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్లు అన్నీ కూడా నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ లేకుండా సిబిఐ ఇలాంటి ఏజెన్సీస్ కనుక ఇవ్వగలిగితే ఏమవుతుందంటే వీళ్ళ గ్యాంగ్ యొక్క ఎక్కడెక్కడ వీళ్ళ కేసులు ఉన్నాయన్నవి కూడా ఒక కాంప్రహెన్సివ్ గా అన్ని కలిసి చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్నది నా ఉద్దేశం సార్ ఇప్పుడు నిజ్జర్ కావచ్చు వీళ్ళ పన్ను హత్యలు జరిగి ఆల్మోస్ట్ మంత్స్ గడిచిపోతున్నాయి ఆ తర్వాత బాబా సిద్దికి హత్య జరిగి కూడా టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అయిపోతుంది ఇప్పటికీ కూడా రెస్పాండ్ అవ్వలేదు నెక్స్ట్ టార్గెట్ సల్మాన్ ఖాన్ మునావర్ ఇలాంటి పేర్లన్నీ వినిపిస్తున్నప్పుడు ప్రభుత్వం ఎందుకని స్పందించలేదు ఎన్ఐఏ లేకపోతే సిబిఐ ఇలాంటి వాటికి ఎందుకు అప్పగించలేదు సార్ ఇంకా ఎందుకు కాలయాపన జరుగుతోంది యా మరి అది ప్రభుత్వమే చూడాలి ఎందుకంటే ఇది ముంబైలో జరిగిన కేసు కాబట్టి ముంబై కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ గారు వారిని రెగ్యులర్ పోలీస్ కాకుండా క్రైమ్ బ్రాంచ్ కప్ప చెప్పారు క్రైమ్ బ్రాంచ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుంది ఓన్లీ ఈ కేసు కానీ ఆ తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎలా ఎలా జరుగుతుంటే అందులో వీరు సుమారుగా ఐ థింక్ తొమ్మిదో పది మందిని అరెస్ట్ చేశారు ఇప్పటి వరకు క్రైమ్ బ్రాంచ్ ముంబై పోలీసు ఆ తర్వాత వీళ్ళ లింక్స్ కూడా తెలుస్తున్నాయని వారు చెబుతున్నారు కాబట్టి ఎప్పుడైతే వ్యాప్తి ఎక్కువగా ఉంటుందో వీళ్ళ ప్రభావం ఇతర రాష్ట్రాల్లో కానీ అంతర్జాతీయ స్థలంలో ఉన్నప్పుడు ఆ స్థాయిలో చేసే ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీస్కి ఎవరో ఒకరు ఇవ్వాలి ఏదర్ మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ని అడగాలి ఈ కేసు ఇన్వెస్టిగేషన్ కి సిబిఐ కానీ ఎన్ఐ ఎన్ఐఏ కానీ ఇవ్వమనండి ఎన్ఐఏ వాళ్ళు సువమోటో ఒకటి తీసుకోవచ్చు ఎన్ఐఏ వాళ్ళు సువమోటోగా తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ విజయవాడలో జరిగిన కోడి కత్తి కేసుని ఎన్ఐఏ సువమోటోగా తీసుకుంది ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఎన్ఐఏ కోడి కత్తి కేసు వాళ్లే సువమోటోగా తీసుకున్నారు ఎందుకంటే ఎన్ఐఏ కి మళ్ళా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సో ఎన్ఐఏ సువమోటోగా ఈ కేసును వాళ్ళు టేక్ ఓవర్ చేయొచ్చు మరి ఎన్ఐఏ కి త్వరగా ఈ విధమైన యాక్షన్లు తీసుకోవాలి అన్నది కూడా మరి డెఫినెట్ గా చర్చలు జరుగుతుండొచ్చు కాబట్టి త్వరలో ఈ కేసుని ఎన్ఐఏ టేకప్ చేస్తుందని నేను అనుకుంటాను సార్ ఇప్పుడు దేశాల మధ్య సంబంధాలు లేకుంటే ఒక పర్సన్ లేకుంటే ఆ తెగ ఏడు వందల మంది షూటర్లు ఇంకో దేశం మీద అటాక్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ స్థానికుల మీద జరుగుతున్నాయి వాళ్ళ దేశ పౌరుల మీద అనుకున్నప్పుడు సుప్రీంకోర్టు కూడా సుమోటోగా తీసుకోవచ్చా సార్ ఈ కేసును టేకప్ చేయొచ్చా అంటే జనరల్ గా ఎలా ఉంటుందంటే సుప్రీం కోర్టులో కోర్టులకు ఎవరో ఒకరు పిటిషన్ వేస్తారు కోర్టులో కోర్టులో పిటిషన్ వేయొచ్చు పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు కోర్టులు కాగ్నిజెన్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే కొన్ని న్యూస్ పేపర్ లో వచ్చిన రిపోర్ట్స్ గానీ జరుగుతున్న చర్చలు గానీ ఇవన్నీ తీసుకుని ప్రధానంగా కానీ సుప్రీం కోర్టులు హైకోర్టులు ప్రధానంగా ఏదైనా పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ మంది ప్రజలు ప్రభావితం అవుతున్నప్పుడు అటువంటి విషయాలను వాళ్ళు తీసుకుంటారు సాధారణంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పుడు జరుగుతున్న రైతుల ఆందోళన కావచ్చు నీట్ ఎగ్జామ్ కావచ్చు ఇలాంటివి కొన్ని అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలను ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు సువమోటోగా తీసుకుంటారు కానీ ఇది ఒక క్రైమ్ క్రిమినల్ మ్యాటర్ కాబట్టి ఎవరో ఒకరు కోర్టుకు వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది లేకుంటే ప్రభుత్వం కూడా ప్రభుత్వం కాదు ఎవరైనా కొద్ద ఇంట్రెస్టెడ్ పీపుల్ ఈ విధంగా జరుగుతోంది కాబట్టి దీని ఇన్వెస్టిగేషన్ ని వ్యాప్తిని పెంచాలి అని వెళ్లే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి అందులో కాబట్టి త్వరలో దీన్ని ఒక నేషనల్ లెవెల్లో ఉన్న ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీస్ కనుక టేకప్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే రకరకాల అనుమానాలు తరువాత ఇటువంటి ఎలిమెంట్స్ ని ప్రొజెక్ట్ చేసే తత్వం వీటన్నిటి కూడా ఎక్కడో ఒక ఫుల్ స్టాప్ పడాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ విధమైన చర్యలు కూడా తీసుకోవాల్సిన ప్రగాఢమైన అవసరం సో ఎందుకంటే ఇటువంటి క్రిమినల్ ఎలిమెంట్స్ ని కానీ ఈ విధమైన శక్తులను కానీ ఎవరైనా ప్రోత్సహించు వెళ్ళుకుంటుంటే ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియాలో యువతరంలో ఇతని ఈ వ్యక్తి పట్ల జరుగుతున్న చర్చ జరుగుతున్నది ఏదైతే చూస్తే అది ఒక భయాందోళన కలుగు చేస్తుంది కాబట్టి ఇటువంటి ఎనభై కేసులు ఉన్న వ్యక్తి ఏడు వందల మందితో గ్యాంగ్ ఆపరేట్ చేస్తున్న వ్యక్తిని ఈ విధంగా కొంతమంది పాజిటివ్ గా ఆ వ్యక్తి వెనక
సో సల్మాన్ ఖానో ఆ తర్వాత మునావరో ఇలా కాకుండా మళ్ళీ వాళ్ళకి ఎవరు టార్గెట్ లేకుంటే ఎవరైనా వీళ్ళని రేపల్ గా యూజ్ చేసుకున్నారంటే ఇట్ విల్ గో ఆన్ లైక్ ఇంతకు ముందు బాంబేలో దావూద్ ఇబ్రాహీం గ్యాంగ్ కావచ్చు చోటా రాజన్ గ్యాంగ్ కావచ్చు చోటా షకీల్ కావచ్చు గురు సాటం కావచ్చు ఇటువంటి గ్యాంగ్స్ అన్ని కూడా అవన్నీ కూడా చాలా నాలుగైదు గ్యాంగ్స్ ఆపరేట్ అవుతుండే ఇలాగ మనం ఏమి చేయకుండా ఊరుకుంటే ఏమవుతుందంటే మిగతా ఇంకా అనేక మంది గ్యాంగ్స్ తయారు చేయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది మళ్ళా సో వీటిని నిరోధించాల్సిన అవసరం ఎందుకంటే అప్పుడు నాలుగైదు గ్యాంగ్స్ తయారై మొత్తం ముంబైని అక్కడ ఉన్న ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ని తర్వాత బాలీవుడ్ లో ఉన్న వాళ్ళని ఏ విధంగా వాళ్ళు టార్గెట్స్ గా చేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేశారో మనందరికీ తెలుసు కాబట్టి అదంతా కూడా సమాప్తం అయిపోతుందన్నది స్వేచ్ఛగా ఊపిరి పిలుచుకున్నప్పుడు మళ్ళా ఇటువంటి వ్యక్తుల ప్రొజెక్షన్ జరిగితే ఏమవుతుందంటే మళ్ళా విల్ గో బ్యాక్ టు ది సేమ్ సిచ్యువేషన్ సో ఆ సిచ్యువేషన్ రాకుండా కాపాడుకోవాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కావచ్చు కేంద్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు వీరందరూ కూడా దీన్ని సక్రమంగా హ్యాండిల్ చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలి అన్నది నేను కోరుకుంటున్నాను Thank you so much, sir, for your valuable suggestions and uh, information, sir. Thank you, sir. Namaskar.